হ্যালো ভিওয়ার্স বঙ্গবাইকা চ্যানেল থেকে আমি মাসুদ পারভেজ আপনাদের জানে স্বাগতম আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে আসলাম সেই ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা অলরেডি আপনারা আমার থামনেল এবং ভিডিওর কন্টেন্টের যে নেম সেটা দেখে হয়তো বা বুঝে গেছেন যে হ্যাঁ আজকে আমাদের আলোচনা বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের যে ইঞ্জিন অয়েলে যে এই যে এলাকাতে যে থাকে টেন ডাব্লিউ ফর্টি টেন ডাব্লিউ থার্টি টোয়েন্টি ডাব্লিউ ফর্টি এরকম বিভিন্ন ধরনের লেখা থাকে আসলে এই লেখাটা কেন থাকে বা আমরা এই গ্রেড ইঞ্জিন অয়েলগুলো কেন ব্যবহার করি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়টা হচ্ছে মূলত সেটাই তো আলোচনা ঢোকার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন তাদেরকে জেনে স্বাগতম আর অবশ্যই যারা নতুন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জেনে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং পুরো ব্লগটি দেখবেন কোথাও একটু স্কিপ করবেন না সো চলুন আলোচনা শুরু করা যায় তো আলোচনা শুরুতে আমি আপনাদের একটি ডায়াগ্রাম দেখাবো এই হচ্ছে এই সে ডায়াগ্রামটি ডায়াগ্রামে দেখুন আমি এখানে টেন ডাব্লিউ থার্টিকে উদাহরণ হিসেবে নিয়েছি উদাহরণে এখানে আপনি একটু খেয়াল করেন টেন ডাব্লিউ থার্টি সে টেন থার্টি এগুলো মূলত বিস্কু সিটি বিস্কু সিটিকে এই টেন থার্টি দিয়ে মিনিং করা হয় এবং এটা কোথা থেকে আসছে কী আসছে সব ডিটেলস বলবো মনে রাখবেন এই যে প্রথম যেই ডিজিটটি দেওয়া আছে এটা হচ্ছে মূলত কোল বিস্কু সিটি আর পরে যে হায়ার যেটা হায়ার নাম্বারটা এই হায়ার নাম্বারটা হচ্ছে হিট বিস্কু সিটি হিট বিস্কু সিটি মানে আমাদের ইঞ্জিনটা যখন রান হয় যখন আমরা যখন বাইক চালানো শুরু করি বাইক চালানোর পরে ইঞ্জিনটা বিস্কু সিটিটা মূলত এটার ভিতরেই থাকে আর এই যে ডাব্লিউটা ডাব্লিউটা মূলত উইন্টার উইন্টার মানে হচ্ছে যেগুলো শীতপ্রধান দেশ শীতপ্রধান দেশের জন্য মূলত এই এই অংশটার দিকে গুরুত্ব দিতে হয় যেহেতু আমাদের এখানে আমরা হচ্ছে একটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তো সেখানে আমাদের এই জিনিসটার প্রতি আমাদের নজর রাখতে হবে বেশি তো ইন ডিটেলস এখন আলোচনা করব তার আগে জেনে আসি এই জিনিসটা কোথা থেকে আসলো কিভাবে আসলো তো চলুন সেখানে যাওয়া যায় তো সেখানে যাওয়ার আগে আগে আমাদের যে জিনিসটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে বিস্কু সিটি বিস্কু সিটি বিস্কু সিটি হচ্ছে আসলে একটা যে কোনো তরল পদার্থেরই বিস্কু সিটি থাকে তেমনি যেহেতু অয়েল একটি তরল পদার্থ তো সেটা একটা বিস্কু সিটি আসে তো বিস্কু সিটিটা হচ্ছে মূলত হচ্ছে গণক্ত যেমন পানির বিস্কু সিটি মধুর বিস্কু সিটি তেলের বিস্কু সিটি ইঞ্জিন অয়েলের বিস্কু সিটি সবগুলাই আলাদা তো বিস্কু সিটিটা হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে আপনি যখন একটা সস দেখবেন যে সসটা যত গাঢ় হবে তা বিস্কু সিটিটা তত বেশি হবে সো দ্যাট মিন্স এখানে যে ফর্টি লেখা অর্থাৎ যেটা এটা যদি ফিফটি হয় থার্টি হয় তো থার্টি থার্টির চার একটু বেশি গণ হচ্ছে ফর্টি ফর্টির চার একটু বেশি গণ হচ্ছে ফিফটি আর এদিকটা হচ্ছে লোয়ার বিস্কু সিটি তো এটা হচ্ছে এটা যদি টেন তার মানে কি এটা বিস্কু সিটি কম টোয়েন্টি এটা বিস্কু সিটি বেশি যেটা ফাইভ সেটা বিস্কু সিটি আরও কম সো এই বিস্কু সিটিগুলাই মূলত নির্ধারণ করে থাকে একটি প্রতিষ্ঠান সেটা হচ্ছে এস এ ই আপনারা যখন এই যে এই বিস্কু সিটিটা দেখেন এটা মূলত এস এ ই নামে যে একটি প্রতিষ্ঠান আছে তারা করে এস এ ই মানে হচ্ছে সোসাইটি অফ অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং মূলত তারাই যে কোনো ইঞ্জিন অয়েল কোম্পানি যখন লাইসেন্স পায় তারা ইঞ্জিন অয়েলের যে বিস্কু সিটিটা নির্ধারণ করে রাখে প্রতিষ্ঠানটি মূলত বিস্কু সিটিটা নির্ধারণ করে থাকে আর এই যে গ্রেডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে মাল্টি গ্রেড আগে সিঙ্গেল গ্রেড ছিল যেমন যেমন টেন ডাব্লিউ টোয়েন্টি ডাব্লিউ বা ফর্টি এস এ ই থার্টি এস এ ই ফর্টি তো এরকম ছিল কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে নিয়েছে যে মাল্টি গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল যখন বাজারে আসলো দেন তারপর থেকে তারা মাল্টি গ্রেড ইঞ্জিন অয়েল তৈরি করলো তাতে কি হলো যখন উইন্টার সিজন তখন আপনি ইঞ্জিনটাকে আপনি রান করতে পারতেছেন সেম ইঞ্জিন অয়েল দিয়ে যখন আবার সামার তখন আবার ইঞ্জিন অয়েলটাকে রান করতে পারতেছেন সো এখন আসি কোল বিস্কু সিটি মানে আমার যে কোল বিস্কু সিটি যেটা এই জায়গায় যেই পয়েন্টটা ছিল যে টেন এই কোল বিস্কু সিটিটা আসলে কতটুক কোল তো এই কতটুক কোল মানে টেন এই টেন যেটা যে অয়েলগুলোতে টেন থাকবে এইগুলো হচ্ছে মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা ইঞ্জিনকে খুব স্মুথলি রান করতে পারবে তার মানে এটা নিচে যে লোয়ার যে নাম্বার ফাইভ সেটা আরও কম সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ইঞ্জিনকে রান করতে পারবে তো তার মানে আমাদের দেশে আমাদের দেশে যে বিভিন্ন বাইক কোম্পানিগুলো টেন ডাব্লিউ থার্টি টোয়েন্টি ডাব্লিউ ফর্টি যেমন ফিফটিন ডাব্লিউ ফিফটি যেমন বাজাজ সাপোর্ট করে টোয়েন্টি ডাব্লিউ ফিফটি তো আলটিমেটলি তারা এগুলো মূলত বিভিন্ন দেশের পরিবেশ অনুসারে দিয়ে থাকে ইঞ্জিন অয়েলগুলো যেমন আমাদের এই টেন ডাব্লিউর জন্য যে তাপমাত্রা অর্থাৎ মাইনাস তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা কিন্তু আউটডোর 
মানে বাইরে আমাদের যখন আমরা যখন বাইরে থাকি বাইরে যে টেম্পারেচারটা সেটা সো আপনি যখন একটা বাইক যখন এই রকম তাপমাত্রার মধ্যে বাইকটা আপনি এই ইঞ্জিন অয়েলটা দিলে স্টার্ট করতে পারবেন যেমন টোয়েন্টি ডাব্লিউ টোয়েন্টি ডাব্লিউর জন্য আপনার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আপনার মাইনাস ফাইভ বা মাইনাস টেন ডিগ্রি সেলসিয়াসে আপনি বাইকটা স্টার্ট দিতে পারবেন তার মানে আপনি যদি মাইনাস তিরিশ বা মাইনাস চব্বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় থাকেন সেখানে আপনি ইঞ্জিন অয়েলটা ঠিক মতো পুরো ইঞ্জিনে সার্কুলেশন করতে পারবে না তার মানে এই নাম্বারটা লোয়ার যে নাম্বারটা নাম্বারটা লোয়ারটা মূলত থাকে ইঞ্জিনটাকে স্টার্ট করার জন্য অর্থাৎ ইঞ্জিনটা যখন স্টার্ট হয় তো ইঞ্জিনে যে অয়েলটা নিচের চ্যাম্বারে থাকে সেখান থেকে পুরো ইঞ্জিনে হেড সহ যে যে জায়গায় সার্কুলেশন হওয়ার কথা সেই সার্কুলেশনগুলো ঠিক মতো হওয়ার জন্যই আপনাকে এই নাম্বারটার দিকেও সচেতন থাকতে হবে সো এই নাম্বারটা আপনি লোয়ার করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু হায়ার করা যাবে না এই লোয়ার নাম্বার করা যাবে না আপনার যে গ্রেডটা দেওয়া আছে সেই গ্রেডটা থেকে লোয়ার আসতে পারবেন বাট হায়ার যেতে পারবেন না তেমনি যখন আমরা যখন হিট বিস্কোসিটিতে যাবো হিট বিস্কোসিটিটা কা কি আমাদের মেন ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে হিট বিস্কোসিটি হিট বিস্কোসিটির কাজ হচ্ছে আমার গাড়িটা যখন ফুল রান হয়ে যাবে তো তখন আমার ইঞ্জিন অয়েলটা বিস্কোসিটিটা এটাই থাকবে সো এই বিস্কোসিটি মানে কি ইঞ্জিন যার মেকানিকটা বলে আপনার ইঞ্জিন অয়েল পাতলা হয়ে গেছে আসলে পাতলা জিনিসটা হচ্ছে ঠিক ঠিক মানে হচ্ছে ইঞ্জিনটা কতটুকু ঘনত্ব আছে ইঞ্জিনটায় অয়েলটা যদি পাতলা হয়ে যায় তার মানে কি ফ্রিকশনটা বেশি হবে আপনার ভিতরে যে পার্টসগুলো থাকে সেই পার্টসগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত বেশি হবে সো এই যে নাম্বারটা এই নাম্বারটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের বাইকের জন্য সো এটা আমাদের বিভিন্ন ইঞ্জিনের জন্য বিভিন্ন গ্রেড দেওয়া থাকে যেমন উদাহরণ হিসাবে আমরা যদি বাজাজে ইঞ্জিন নেই বাজাজে ইঞ্জিন হচ্ছে টোয়েন্টি ডাব্লিউ ফিফটি সো আপনি ওইখানে টেন ডাব্লিউ ইউজ করতে পারেন কিন্তু ফিফটি গ্রেডটা আপনাকে মেনটেন করতে হবে সেখানে আপনি যদি ফর্টি গ্রেড ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করেন তার মানে হচ্ছে কি আপনার ফ্রিকশনটা বেশি হবে এবং ইঞ্জিনটা ক্ষয় হবে তাড়াতাড়ি সো আপনাকে এখানে ফিফটি ইঞ্জিন অয়েলে ব্যবহার করতে হবে যদি আপনার বাজাজের বাইক চালান তেমনি যেমন ইয়ামাহার বাইকগুলোতে হায়ার বিস্কু সিটিটা থাকে ফর্টি তেমনি সুযুকি থাকে ফর্টি কিন্তু হন্ডা হিরো এই বাইকগুলোতে থাকে থার্টি সো আমরা যেটা জানতে পারলাম যে বাইকের ইঞ্জিন যখন আপনার ফুল আর পি এম এ যখন বাইকটা চলবে বা বাইকটা দশ মিনিট পনেরো মিনিট যখন রান হবে রান হওয়ার পরে আপনাকে আপনার বিস্কু সিটিটা ইঞ্জিন অয়েলটা এই থার্টি পর্যন্ত দৌড়ে রাখবে হ্যাঁ এই দৌড়ে রাখার পিছনে কিছু এডিটিভস কাজ করে প্রত্যেকটা ইঞ্জিন অয়েলে কিছু মলিকুল দেওয়া থাকে আর এই মলিকুলগুলোর জন্যে মূলত ইঞ্জিন অয়েলগুলো তিনটা ভাগে ভাগ হয় এক মিনারেল সেমি সিনথেটিক ফুল সিনথেটিক সো আমার এই ইঞ্জিন অয়েল সম্পর্কিত একটি ব্লগ আছে যেটা আমি আই বাটনে দিয়ে দিয়েছি আপনার সেখানে গিয়ে ইঞ্জিন অয়েল সম্পর্কিত আরেকটি ব্লগ আছে সেটা দেখে নিতে পারেন সো এই যে মলিকুলটার কাজ হচ্ছে আপনার ইঞ্জিন অয়েলের থিকনেসটাকে দৌড়ে রাখা সেই মলিকুলটার যে বিভিন্ন জন্যই বিভিন্ন কোম্পানির ইঞ্জিন অয়েলগুলোর মধ্যে খেরফের হয়ে থাকে যেমন আমার এই ইঞ্জিন অয়েল আমার ইঞ্জিন অয়েলটা হচ্ছে টেন ডাব্লিউ ফর্টি গ্রেড অর্থাৎ আমি আমার বাইকের যে লিফান বাইক সেই লিফান বাইকটির জন্য আমি আমার গ্রেড হচ্ছে টোয়েন্টি ডাব্লিউ ফর্টি সো আমি এটা টেন ডাব্লিউ ফর্টি ইউজ করতেছি মানে কি আমি আমার যে লোয়ার যে বিস্কু সিটি সেটা আমি কমাতে পারবো এটা হায়ার বিস্কু সিটিটা আমি কমাতে পারবো না এটা আমাকে ফর্টিই রাখতে হবে সো নতুন অবস্থায় যখন গাড়ি চালাবেন অবশ্যই এই ইঞ্জিন অয়েলে এই হায়ার যে বিস্কু সিটিটা এটা অবশ্যই আপনাকে মেনটেন করতে হবে এই হায়ার বিস্কু সিটিটা আউটডোর তাপমাত্রা ফর্টি ফাইভ ফিফটি ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত দৌড়ে রাখতে পারে সো তাপমাত্রা যখন আরও বেড়ে যাবে আউটডোর তাপমাত্রা তখন কি হবে তখন সেই মলিকুলটা ভেঙে যাবে সো তখন তার থিকনেসটাকে দৌড়ে রাখতে পারবে না এই জন্যই আমরা যখন একটা ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করি এক হাজার দুই হাজার কিলোমিটার পর বের করলে আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটার থিকনেসটা কী হয়ে যায় কমে যায় এখন এটা হচ্ছে এস এ ই জে সোসাইটি অফ অটোমোটিভ ইঞ্জিনিয়ারিং এরা হচ্ছে মূলত এই গ্রেডটা নির্ধারণ করে দেয় প্রত্যেকটা ইঞ্জিন অয়েল কোম্পানিকে এদের কাছ থেকে তাদের ইঞ্জিন অয়েলের গ্রেডটাকে নির্ধারণ করে নিতে হয় তারপরেও ইঞ্জিন অয়েলের কিছু ইম্পর্টেন্ট আরও কয়েকটা বিষয় আছে যেটা আমরা অনেকেই জানি না সেটা হচ্ছে আপনি যদি এখানে খেয়াল করেন এপিআই এস এন জাসো এম এ এম বি এই লেখাগুলোও ইঞ্জিন অয়েলে থাকে এটা হয়তো আমরা অনেকে খেয়াল করি না বাট এই জিনিসগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট এপিআই হচ্ছে আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট এরা মূলত আপনার ইঞ্জিন অয়েলটা আপনার ফুয়েল কনজিউমিং করবে কি না তারপরে ইঞ্জিন অয়েলের ভিতরে আপনার ডি
এবং তারা আরেকটা জিনিস নির্ধারণ করে সেটা হচ্ছে এই জিনিসটা এপিআই এস এন অর্থাৎ প্রতি বছর নতুন নতুন ইঞ্জিন তৈরি হচ্ছে সো সেই অনুসারে তারা তাদের এই জিনিসটাকে পরিবর্তন করে এটা এপিআই এস এন তার আগে ছিল এপিআই এস এম এপিআই এস এন মূলত আসছে দুই হাজার দশের পর থেকে যে ইঞ্জিনগুলো বাজারে বিল্ড হয়েছে এগুলো মূলত এপিআই এস এন ইঞ্জিন ওয়েল দিয়ে চলতেছে আর তার আগে দুই হাজার দুই থেকে দুই হাজার নয় সাল পর্যন্ত যে ইঞ্জিন ওয়েলগুলো ছিল ওইগুলো মূলত এপিআই এস এম ইঞ্জিন ওয়েল দিয়ে চলত সো অবশ্যই আপনি আপনার যখন ইঞ্জিন ওয়েলটা কিনবেন অবশ্যই এপিআই এস এমটা দেখে নেবেন কত আমাদের বাংলাদেশে এখন আমরা যে নতুন বাইকগুলো ইউজ করতেছি বা আজকে থেকে পাঁচ ছয় বছর আগে যে বাইকগুলো আসছে সবগুলোই মূলত দুই হাজার দশ সালের পরে এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা যেটা অনেকেই জানি না সেটা হচ্ছে জ্যাসো এম এ এম বি তো জ্যাসো এম এ এম বি এটা কি এটা মূলত আপনার ইঞ্জিন অয়েলটি মূলত কি মোটর সাইকেল ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন নাকি স্কুটার স্কুটার ইউজ করবেন তারা মূলত আপনাদের যে ইঞ্জিনের যে ক্লাচ প্লেট থাকে আমাদের নর্মালি আমরা যে ক্লাচ প্লেট ইউজ করি সেটা হচ্ছে ওয়েট ক্লাচ প্লেট এই ওয়েট ক্লাচ প্লেটের জন্য আমাদের এম এ জ্যাসো এম এ লাগবে সো আমি যদি জ্যাসো এম বি দিই তাহলে আমার ইঞ্জিনের অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে সো আমাকে জ্যাসো এম এ ইউজ করতে হবে সো আমি যখন একটা ইঞ্জিন অয়েল কিনতে যাব অবশ্যই আমাকে তিনটা জিনিস দেখতে হবে একটা হচ্ছে আমার যে আমি সঠিক ডেড়ের ইঞ্জিন অয়েল কিনতেছি কিনা তারপরে আমাকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা এপিআই এস এন কিনা এবং সর্বশেষ আমাকে দেখতে হবে এটা জ্যাসো এম এ কিনা অ্যান্ড যারা স্কুটি স্কুটি ইউজ করে তারা ইউজ করবে জ্যাসো এম বি কিছু কিছু ইঞ্জিন অয়েল পাওয়া যায় যেটা জ্যাসো এম এ এম বি দুইটাই সাপোর্ট করে যেমন আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটা আমাদের ইঞ্জিন অয়েলটা জ্যাসো এম এ এম বি যদি আমি একটু ক্লোজ করে দেখাই জ্যাসো এম এ এম বি দুইটাই সাপোর্ট করে দ্যাট মিন্স এটা আপনি ইঞ্জিন অয়েলটাকে আপনি স্কুটি এবং মোটর সাইকেল দুই জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন সো আমরা যেহেতু মোটর সাইকেল যারা ইউজার তাদেরকে অবশ্যই সেটা জ্যাসো এম এ লেখা থাকতে হবে সো যে জ্যাসো এম এ লেখা না থাকে সেটা আপনি কখনোই মোটর সাইকেল ইঞ্জিন ওয়েলে ব্যবহার করতে পারবেন না সো জ্যাসো এম এ থাকলেই এটা মোটর সাইকেল হবে আদারওয়াইজ এগুলো হয়তো বা গাড়ি অথবা লরি ট্রাক এইসবের জন্য বা ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য ব্যবহার করা হবে সো মূলত এটাই হচ্ছে যে একটা ইঞ্জিন অয়েল চেনার উপায় বা একটা ইঞ্জিন অয়েল আপনি কিভাবে সহজে আপনার বাইকের কিনা সেটা নির্ধারণ করতে পারবেন তো এখন আসি যে আমি কি আমার বাইকের সঠিক ইঞ্জিন অয়েল ডেটটি কীভাবে জানব এটা অনেকেরই কোয়েশ্চেন অনেক সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই অনেক এই কোয়েশ্চেন করে থাকে যে ভাইয়া সঠিক ইঞ্জিন অয়েল কোনটা বা কোন ইঞ্জিন অয়েলটা আমি ব্যবহার করব সেটা যদি আমাদের একটু বলতেন তো এই রকম যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকে তো সেই কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে অবশ্যই আপনার ইউজার ম্যানুয়ালে আপনার সঠিক ইঞ্জিন অয়েল নাম্বারটি আছে এবং আপনাকে সেই ইঞ্জিন অয়েলটি ব্যবহার করতে হবে এবং সেটার ক্ষেত্রে আমি আপনাকে যেটা বলছি যে আপনার যে হায়ার যে গ্রেডটা হায়ার গ্রেডটা আপনাকে অবশ্যই ঠিক রাখতে হবে সেটা আপনি টোয়েন্টি ডাব্লিউ থার্টি যদি থাকে সেটা আপনার টেন ডাব্লিউ থার্টি ইউজ করতে পারবেন কিন্তু আপনাকে হায়ার যে বিস্কোসিটিটা এটা অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে মেনে চলতে হবে তেম যেমন আপনার সুযুকি সুযুকিতে আমরা টেন ডাব্লিউ ফর্টি বা টোয়েন্টি ডাব্লিউ ফর্টি এই ইঞ্জিন অয়েলগুলো ব্যবহার করব কারণ এটা হায়ার বিস্কোসিটি হচ্ছে ফর্টি তেমনি হেরোর যে বাইকগুলো সেখানে আমরা টেন ডাব্লিউ থার্টি টোয়েন্টি ডাব্লিউ থার্টিও ব্যবহার করতে পারব ইয়ামাহার বাইকগুলো তো টেন ডাব্লিউ ফর্টি টোয়েন্টি ডাব্লিউ ফর্টি ব্যবহার করতে পারবো সো অবশ্যই সঠিক গ্রেডে ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করবেন এবং সঠিক গ্রেডে ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করলে ইঞ্জিনের যেই ভিতরে যে পার্টসগুলো থাকে সেগুলো সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না এবং ইঞ্জিনের লংজিভিটি বেড়ে যাবে সো আজকে এই পর্যন্তই তো আপনাদের যদি ভিডিওটি যদি আপনাদের একটুও যদি উপকার করে থাকে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওটি সবার সাথে শেয়ার করবেন এবং সবাইকে ইঞ্জিন অয়েল সম্পর্কিত এই যে তথ্যগুলো তথ্যগুলো জানা জন্য সহযোগিতা করবেন আর অবশ্যই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক বাটন দেবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন